こんにちはマダムサライですいつもご視聴くださりありがとうございますさて今日は神宮外苑のイチョウ並木に来ていますこちらで W124 クラブジャパンのプチオフ会が毎週開かれているそうなので今日はそちらにお邪魔しようと思いますそしてこちらが W124 クラブジャパンの大竹さんです。大竹さん、はい、今日はよろしくお願いします。はい、大竹でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、では大竹会長から今日こういったあのプチオフ会のことについてちょっとお伺いしていこうと思うので、はい、いろいろと教えていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、あのー、ですね、えっ、ー、と、まあ、最近ですが、あのー、都内で、うん、あのー、あ、朝ですね、あ、朝活、うんうんうん。朝の時間帯を利用したオフ会っていうのが結構今盛んになってきてます。あのー、蔦屋書店さんなんかでは、モーニングクルーズとか、はいはい、あのー、あとはスーパーオートバックスさんなんかでも、同様にですね、うんうん。朝の開店前の時間を利用したプチオフ会等が開催されています。うん、あ、そうなんですね。えー、で。我々もですね、あのー、まあ、日曜日朝、うん、時間持て余しているものですから。<笑>何かできないかなということで、うんうんうん、あのー、有志でですね、うん、集まり始めたというのがきっかけになっています。はい。そう、で、こちらで、あの、皆さん集まって、はい、どのようなことされてらっしゃるんですか。あ、はい、あのーうん、まあ、そうですね、うん、まあ、メンテして、例えば。うん、タイヤを、うん、あの、今度変えたんだ。うんあじゃあどうとかですね、うんまあ、そういったことから、うん、あとは実際にあのボンネットを開けて、うん、ちょっとここがなんか音がするんだよねとかっていうのをちょっとみんなで確認をして、うんえー、とじゃあこれはここの部品が悪いんじゃないとか、うん、あのそんなようなちょっと突っ込んだ話も、うん、あのたままにはしていますやっぱりね、はい、あのちょっと時間が経ったお車なんで。不調なところがね、えー、ポチポチ出てきますよねそう,すよそういう時に相談できる相手が近くにいるっていうのはすごいいいことですよね、はい、そうですねまああの車だけじゃなくてですね、うん、いろんなあの趣味の話とか、うんうんうん、あのそういったたわいもない、うん、あの話をしてまあ過ごす時間っていうのがですね、うん、まあ非常にあの贅沢に<笑>感じまして、うんうん、そういった時間をちょっとですねみんなあの共有し合っていると。うんいう場になっています。ね、皆さんね、趣味が一緒だからね、話も合うしね。そうなんですね。楽しいですよね。えー、はい、そうなんですか。わかりました。じゃあ今日はなんか今日いらしてるメンバーさんを紹介していただくという、はい、そうなので、ではあの会場の方から、はい、紹介していただこうと思います。わ、はい、かりました。はい、えー、とそれではですね、あのいつもモーニングミーティングに、えー、とお集まりいただいているメンバーの方で、えー、とまずあの各社ですね、紹介させていただきたいと思います。はいえー、とこちらのお車ですね、えー、1992年式の、えー、300定員になります。はい、で色がですねあの、ボーナイトという希少な色となっております。はいえー、とこちらの、えー、オーナーさんはこちらにいらっしゃいます松田さんになります。松田さんどうぞ。はい。はい。<笑>はい。松田さんとはですね、えっ、ー、と私もう10年以上進行がございまして、いろいろですねあの部品あの先ほど出たタイヤのこととかアドバイスをいただいたりとか非常にですねあのいろんなことをお教えていただいてます。またあの松田さんですねあのいろいろあの手,手先が器用というんでしょうか。はい、あの、うん、いろんなですね磨きあの下手すればプロよりうまいんではないかというぐらいのですねあのあはい、うん、テクニックをお持ちですのでちょっとその辺をご紹介いただければと思いますこれグリルバッジはこれ全部あのこうつらい地になるように全部あの持ってあるんですよねここあのちょっと寄っていただければ分かるんですけど触ってみると分かるんですけどね。出方焼きのようにこうよ,よく見るとですね。すごいすごい仕上げなんです。えー、えこれをこれこれですか。はいです。すごーい。これ全部こう間に全部塗料を埋め込んで全部この高さに仕上げてあるんですよね。本当ですか。うん、素晴らしい。これ触ってみるとこう。わかるんですけど、くぼみなしで、ね。本当本当
よ。私のネイルもやってもらいたい。<笑><笑>えー、このバッジも実はこれあの三種類、うん、あのそうなんです、ね、あるんです。で今松田さんのこう車に付いているのはえっ、ー、と一型ですね。うん二型は二型二型三型になるとだんだん簡素化されてこのブチブチが大きくなってきて<笑>ちょっと平らになって薄くなってなるほど、うん、はい、はい、ですのでよくあの皆さんあのこのグリルバッジが色あせてきたので新しいものと交換っていうふうにしてして、うん、僕も一番最初の一二四では、うん、同じように交換したんですけども。うん3年か5年ぐらいしてまた同じように色が抜けてしまいました、うん、なので全然やっぱり、はい、作りが違うということですねああなるほど、はい、すごいですね、えー、あとはこれはこうよくわかんないですけど艶消しでボディ同色にしてあるんですけどね目立たないようにあの塗料塗装屋さんに塗装してもらったことがあるんですけど何年かすると剥げてくるんですよ、ねあこれあの何層か塗って、つや消しクリア吹いてあるんで、もう全然これ。もう十年ぐらいはなりますかね、全然大丈夫ですね。今度お願いしたいです。あ<笑>大丈夫です。<笑>下地処理して、ちゃんとやれば、全然大丈夫ですね。方いっぱいいらっしゃるんですね。うん、そうなんです。はい。すごい、これも愛ですね。あとは、まあ、このグリル全体もそうですけども、うん、この。えー、とスリーポインテッドスターのマーク、うん、もうこんな輝いてるマーク、えー、見たことないですこれも外して全部バフ掛けあバフあセーム側のバフ掛け、はいはいはい、で全部これもですね<笑>グリル枠もお,おそらく世界で一番輝いているグリルではないかと思います<笑>えー、そうなんですか素晴らしいお車ですねえー、もうずっと新車から乗ってらっしゃいますので、うん、でそうですね、はい、34ですもんねそうなんです、うん、はい,い31年31年目ですねもうね、うん、愛がやまないお車ですねえー、ねか特にワゴンはこれがいいかなと思うんですよねリアが重いんで結構しっかりしてるんで、うん、タイヤのタイヤの銘柄一つでも全然のあの乗り心地とか。あとそのハンドルを切った時の挙動とかも全然違うのであのそういった情報交換なんかもね非常に役立ってます追加パネルですね全部これ,、はい、これです、うん、すごいですよくこのひび割れちゃうんですけどねこれね手入れ仕方あるんですよ割れないんですけど、ねここうん、いや綺麗だわメーターもこれ塗,塗ってありますご自分ではいはい、えー、とこちらですね、AMG E36T の、えー、オーナーのゆうきさんです。あ、ゆうきです。はい。えー、とゆうきさんのお車ですね、あの E36T というまあただでさえ珍しいお車なんですけども、あの非常にオリジナルのですね、コンディションを維持した素晴らしい車になっています。はい、各部ちょっとこだわりがありますのでオーナーの方からご紹介いただこうと思いますこだわりではないんですけどもともと、あのー、装備されているものっていうのがいくつかありまして、えー、こちらディーラー車はあのー、日本で約38台というふうに言われていましてでこの94年モデルがえっ、ー、とこのフェンダーがプラスチックので95年モデルがここがゴムになっているでその94年と95年の2年間だけあの販売されてエンジンは 3.6 リッターで
大竹さんの 3.2 リッターをあのチューンした AMG がチューンしたモデルになってます。で純正ホイールはあの BBS の2ピースホイールを履いてます。この W124 の AMG の魅力に取りつかれ乗り換えてしまったそうです機会があればぜひとも深掘りしてみたい一台ですねこのステッカー再利用できない正規輸入車の証ですよね ワゴンはあのこの部品が欠品ですぐ割れてしまうんですけれども手作りですか手作りですまあこれは松田先生の手作りです正解言えば怖いもんなしですね怖いもんなしです怖いもんなしですうちの主でご百円乗りなんですね えっと竹内さんを紹介したいと思います。よろしくお願いします。竹内さんになります。はい、えっと竹内さんのお車はあの純正にチュージズですね。あのメンテをされておりまして、あの500Eをメンテされしているあの専門工場からもいつも褒められる
、まあ、非常にあの<笑>トータルバランスに優れた大会かなというふうには思いますそうですねうちのクラブのメンバーでは結構コンチネンタルを履いている比率が高いですよねやっぱりドイツ車なのでドイツのタイヤということで、うん、あはい新感じだったんですねそうですねエンジンオイルの漏れ一つない綺麗なエンジンルームですしもう細部まであの整備の手が行き届いたっていう感じがもう一見してね分かりますよね。<笑>これも<笑>当時の,あのザウバーメルセデスっていうレーシングカーに積んでたエンジンがこれをベースとしていますのでもう性能はもう抜群になりますここは速くないわけがないっていう音ですただ耐久性がすごくあるみたいですねそうですよねやっぱりレーシングカーに使われるだけありますからねホチキスで止めてパテで埋めて逃走したなんて全然わかんない全然コーヒーでも飲みながら代償していただけるわけどうぞどうぞ。普通の方じゃないですよね。これ集まり。いや、そう、そうなんですよ。<笑>一見普通に見えるんですけど、<笑>実はすごい。いや、ね、簡単に言うけど、絶対簡単にできないことですよ、ね。あ、そうそうそう,そう。<笑>ね。年取るとね、あのー。<笑>そういったことを人に頼んじゃうって、やってもらうのが、うん。こう。その、やってもらうっていうことを、自分でやる。方が、楽しめる。うん。うん。うんうんうんまあそういう,うあのー、ちょっとしたこともあのー、サライさんのあのホームページでいろいろやられてますけれどもいやいやいや<笑>私ライトスイッチ会のライトスイッチ拝見,拝見しながらやりましたよあそうなんです<笑>あそうそうそうあれも結構ねあれ拝見してるんですよあそうなんですか、はい、ありがとうございます、ね、うちもマンションなんで一番わかりやすいなシュウってやつ、うん、はいじゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたしすいませんでした。もう皆さんそれぞれに素晴らしいお車でそれぞれに愛情が込められてて、はいね、えそ,れそういう方が集まってるからこの回も結構な濃厚な回なんじゃないでしょうかね。そうですね,ねあの普段では聞けないようなですねうあの濃い話がですね、うん、ここでは聞くことができます。ですよね,ねタイヤのこととかそうです、はいね、部品まで作られちゃって<笑>、ね、あ,あんまり大きな声では言いませんけども<笑>、はい、いやいやいや、はい、でもこれからそういうのって、はい、結構大事ですね,ですね部品が出なくなってきてて、はい、そういった器用な方がいらっしゃるなんてびっくりしました。<笑><笑>ね、これからもね、あのー、こちらでどんどん回、毎週、はい、日曜、本来は日曜日ですかそうですね、日曜日が多いですね、うんはい、じゃあ、日曜日にこちらでオフ会が開かれているそうなので、大きなオフ会は年に2回そうですね、はい、うん、なので、ご興味のある方、うんはい、概要欄にあるこちらの会長さんのメールアドレスですか、ねはい、あのご連絡いただければ、うんあのーはい、対応させていただきます。はい、はい連絡先をあのー、概要欄に載せておきますのでご興味のある方そちらからどうぞご連絡してみてくださいはいそれでは本当に今日はありがとうございましたありがとうございました最後までご視聴くださいましてありがとうございましたもしこちらのクラブにご興味のある方ぜひぜひあのー、メールアドレスでこ私どものコメントじゃなくて会長さんの<笑>メールアドレスの方にご連絡お願いしますそしてこ,れこちらの動画が面白かった気に入ったと思われた方はぜひグッドボタンポチッとよろしくお願いします、はい、それではまたお会いしましょう
さようならバイバイ